আম্মাজান খদিজা রদি আল্লাহ তালা আনহা আমার রাসুলের চরিত্রের ব্যাপারে সার্টিফাই করতেছেন আম্মাজান খদিজা রদি আল্লাহ তালা আনহা যখন মৃত্যুকুলে একেবারেই সাহিত নবতের দশম বছরের শেষের দিকে খদিজা রাদি আল্লাহ তালহা বললেন হায় মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আপনি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ স্বামী আমি খাদিজায় সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আমার এই সাংসারিক জীবনে যে কয় বছর আমি আমার আপনার সাথে সংসার করেছি আপনার স্ত্রী হিসাবে আপনি আমার সাথে কোনো দিন কটু ব্যবহার করেন নাই একদিনও না আম্মা যেন আয়সা রাদি আল্লাহ তালহা বলতেছেন আমি যখন পিঠা বানাই খামির খামির ওই যে রুটির খামির বলতেছেন একদিন আমি রুটির খামির ধরেছি খামির ধরে ওই যে রুটি বেলতে বেলতে ঘুমাসি গেস হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে একটা ছাগল এসে আটাগুলো খাই ফেলতেছে কিসে খাইতেছে হঠাৎ করে রাসুল সাল্লাহ আসসালাম ওইখানে ঢুকলেন ঢুকে দেখতেছেন ছাগল আটার খামির খাচ্ছে হজরত আয়সা ঘুমাইতেছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেন আয়সা তোমার কি শরীর খারাপ আপনি এলে তো মামাতে একটা লাগাই দিতেন ধরি কোথায় যে ছাগলে ছাগলের এই মুখ দেয় জিনিসগুলো তুমি আমার খাওয়াইও বামাতে একটা মারে দিতেন না আপনি আমার রাসুল বলতেছেন আয়সা তোমার কি শরীর খারাপ এরপরে আয়সা বললেন এখানেই শেষ নয় আমার রাসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম আমার স্বামী হিসাবে তখন আমার শরীর খারাপ দেখে আমার সাথে রুটি বেলা শুরু করলেন আপনারে যদি আপনার বউ কয় রে আজীবন রুটি বেলে খাওয়াইছে আজ একটু জ্বর এসে একটু বাত রান্ধি খাও না করেন যে তুই খাইলে খাও না খাইলে না বক্ত রাত খাই চলি যাই ঠিক না বউরে রান্ধি খাওয়াইবেন নি ওই যে একদিন বলছি না আপনি প্রতিদিন যাই মৌবনতুন ফিজ্জা খান বার্গার খান আরো কত কিছু খান বউর জন্য তো একদিনও আনেন না বোঝে আপনারে প্রতিদিন রান্না বান্না করে খাওয়াইতেছে ইন্নাকালাজিব আমার রাসুলের চরিত্র কেমন দিনকে দিন বৎসরকে বৎসর কেমত পর্যন্ত বললেও রাসুলের চরিত্র বলা শেষ হবে এই কারণে আসুন রাসুলের চরিত্র মানা দরকার আছে না নাই হে রাসুল আমি আপনার শান মান মর্যাদাকে বাড়িয়ে দিয়েছি কতটুকু বাড়িয়ে দিয়েছি আল্লাহ ফাক রাব্বুল আলমিন বলতেছেন স্বয়ং আল্লাহ ফাক রাব্বুল আলমিন স্বয়ং আল্লাহ ফাক রাব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনে প্রত্যেক নবীকে নাম ধরে রেখেছেন আল্লাহামকে ডাক দিলেন আদাম কথা বুঝেন বুঝা যায় স্বপ্ন বিকে আল্লাহ নাম ধরে ডাক দিছে কিন্তু আমার রাসুল কে আল্লাহ ফকরাবুল আলমিন ডাক দিয়েছেন আমার রাসুল কে ডাক দিছি ইয়াসিন বলে কাকে ডাক দিছে আমার রাসুল এরিয়া মোহাম্মদ বলে নাই ও মোহাম্মদ এইভাবে বলে নাই আমার রাসুলকে ডাক দিয়েছেন তাহলে দেখেন 
আমি আমার রাসুলকে উত্তম আমার রাসুলের সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছি আল্লাহ ফকরাবুল্লা আলমিন পবিত্র কোরআনে সকল নবীদেরকে নাম ধরে রাখ দিছেন ইয়া জাকার ইয়া ইয়াহিয়া ইয়া মুসা ইয়া ঈসা ইয়া ইব্রাহিম কিন্তু কামার রাসুলকে নাম ধরে ডাক দেয় নাই ইয়া ইয়ুহাল রসুল ইয়া ইয়ুহাল মুসাম্মিল ইয়া ইয়ুহাল মুদাসসির ইয়া সিন তাহা এইভাবে ডাক দিয়েছেন আমার রাসুলকে আল্লাহ ফকরাবুল আলমিন কত বেশি ভালোবাসে কত বেশি ভালোবাসে আর আমাদের ভালোবাসা রাসুলের প্রতি কতটুকু হওয়া উচিত এটাই ছিল আমার আলোচনার বিষয় ঠিক কিনা শুরুতে কি ছিল আলোচনার বিষয় ওই যে হাদিস যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ছেলে সন্তান তোমার ফিতে মাতা স্ত্রী স্বজন আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে বেশি আমার রাসুলকে বেশি ভালো না বাসবা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ইমানদার হইতে পারবা না ঠিক কিনা তাইলে আসেন আমরা কতটুকু ভালোবাসি একটু যাচাই করি যাচাই করব কিনা মিলাদুন নবীর মাহফিল তো আজীবন শুনতেছেন রাসুলের জীবনী কেমনে জন্মগ্রহণ করছে রাসুলের জন্ম হয়েছে মূর্তি ভাঙ্গি গেছে কিন্তু সবাই জানেন জানেন না মা হালিমার ঘরে লালন পালন হয়েছে সবাই জানেন জানেন না ছয় বছর বয়সে আমি না মারা গেছে আট বছর দুই মাস দশ দিনে দাদা মারা গেছে আবু তালেবে লালন ফালন করছে এর ফলে তেইশ বছরে বিবাহ করছে চল্লিশ বছরে নব্বত আসছে এর ফলে কোরআন আসলো এর ফলে নির্যাতন শুরু হলো এগুলো তো সবাই জানেন কিন্তু আমার কাজ কি সবাই আলোচনা করতেছি নাকি আমার কাছ আজকে একটা শুধু শোভাযাত্রা করে দিলাম এটাই শেষ ব্যালেন্স করা লাগবে ব্যালেন্স বুঝেন রাসুল্লাহর একই দিনে জন্ম একই দিনে মৃত্যু কিন্তু আজকের দিনটা আমার জন্য যেমন আনন্দের তেমন বেদনা ঠিক কিনা একটা বিষয় খেয়াল করেন তো ভালো করে বুঝেন আবার অনেকে সমালোচনা করবে ভালো করে বুঝেন একই দিন হ্যাঁ বাচ্চারা কথা বলিও না একই দিন আপনার বাবা যেই দিনে জন্মগ্রহণ করছে একই দিন মারা গেছে আপনার আনন্দ বেশি হবে না কান্না বেশি হবে কোনটা বেশি হবে আজকে মিলাদ নবীন নামে যারা কেক কাটতেছেন হ্যাপি বার্থডে টু ইউ বলতেছেন এরা প্রকৃত মুসলমান নয় মুসলমান নাম দাঁড়িয়ে এরা মুনাফিক আপনি কেন কেক কাটবেন এটা খ্রিস্টানদের ঈশা ইসলামের জন্মে খ্রিস্টানেরা কেক কাটে ঠিক কিনা আপনি নবী দিবসে রেলি করতে পারেন এটা নিষেধ নয় রেলি করা কি নিষেধ না রাসুলের জন্মের এই দিনে আপনি রেলি হাজারও করতে পারবেন আপনি দেখবেন এই রেলির মধ্যে একজনকে বর সাজায় দেখছেন কখনো এটা কি যায় যাচ্ছে কমপ্লিট আসকান গায়ে দিয়ে ওই যে দুলা দুলা পর্যন্ত দুলাই যে এই টুফিটা দেয় ওই টুফিটা দিয়ে তাকে বর সাজায় একটা সিএনজিটারে সুন্দর করে সাজায় এটা দ্বারা কি বুঝা এটা দ্বারা কি বুঝাইলা তুমি এটা দ্বারা কি এই লোকটাকে রাসুলের স্থলাভিষিক্ত এরকম বুঝাইলা একটা লোককে এরকম করে এরপরে আবার কেউ আছে কেক কাটে এটা কি জায়জ হবে জন্মদিন পালন করা ইসলামে জায়জ আছে কিনা বলেন তো আমরা যে হেভি বার্থডে টু ইউ বলি এগুলো জায়জ আছে আপনি আজকে এখন এখন এই মসজিদের ভিতরে কেউ যদি নেট খোলেন হাজার হাজার পোস্ট পাইবেন যারা কেক কাটতেছে পাবেন না আজকে রাসুল্লাহ জন্মদিন তো এই কারণে রাসুল্লাহর এই জন্মদিন আমাকে সিদ্ধান্ত নেওয়া লাগবে আগামী এক বছর আমি আমার জীবনটা রাসুলের আদর্শে লালন পালন করব ঠিক কিনা আগামী এক বছর আমাকে সিদ্ধান্ত নেওয়া লাগবে আমার রাসুলের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে আজকে পুরা পৃথিবী ব্যাপী পশ্চিমা বিশ্বগুলোতে যখন রাসুলের আদর্শ পড়ে পড়ে ওই খ্রিস্টানরা যখন মুসলমান ধর্মের দিকে ধাবিত হচ্ছে তখন এই এক শ্রেণীর নাস্তিক এক শ্রেণীর ইহুদিবাদী শক্তি আমার রাসুলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতেছে ঠিক কিনা ওই ষড়যন্ত্রের অংশটাই ওই প্রাণসের ওই গির্জায় রাসুল্লাহর ব্যঙ্গচিত্র ঠিক কিনা রাসুলকে যারা গালি দেয় অবস্থাটা কি ভয়াবহ সুরা কলমের মধ্যে এসেছে আমার রাসুলকে গালি দিল নাম কি তার বলবো ঘটনাটা বিরক্ত হচ্ছেন সুরা কলমের মধ্যে আয়ারটা আছে অতুল্লে ভাদা ওয়ালিদ ইবনে মুগির আমার রাসুলকে যখন গালি দিল রাসুল্লাহর মন খারাপ খারাপ হওয়ারই কথা 
আমার আলোচনার বিষয় ছিল আপনি খেয়াল করেন তো কেউ যদি আপনার বাবাকে গালি দেয় আপনি কি মেনে নেবেন কেউ যদি আপনার ভাইকে গালি দেয় আপনি কি মেনে নেবেন কেউ যদি আপনার স্ত্রীকে গালি দেয় আপনি কি মেনে নেবেন যদি আমার রাসুলকে গালি দেয় তখন কি করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি পরিপূর্ণ ইমানদার হইতে পারবা না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি রাসুলকে তোমার ফিতা মাতা ছেলে সন্তান স্ত্রী পুস্ত থেকে বেশি ভালো না বাসবা ওয়ালিদ্দিন মুগিরা আমার রাসুলকে গালি দিলেও আল্লাহ ফাকরাবুল আলমিন সহ্য করলেন না কোরআন নাজিল করে দিলেন হ্যাঁ মোহাম্মদ হ্যাঁ মোহাম্মদ তুমি জেনে রাখো শুধু ওয়ালিদ ইবরে মগিরা নয় কেয়ামত পর্যন্ত কেয়ামত পর্যন্ত এই চোদ্দশো আজকে চোদ্দশো বছর গুজারি গিয়েছে কেয়ামত পর্যন্ত আরো যত বছর অপেক্ষা করবে তত বছর পর্যন্ত যারা মোহাম্মদকে গালি দিবে আল্লাহ ফাক রাবুল আলমিন তার জন্য সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলেন অতুল্লে বাদিকে জানেন ও মোহাম্মদ তোমাকে যারা গালি দিবে তারা পিতৃ পরিচয়হীন অবৈধ সন্তান তাদের কোনো পিতৃ পরিচয় নাই মুখে যখন শুনলিবনে মুগিরা তার মায়ের কাছে দৌড় দিল মা তোমার সাথে আজকে আমার বুঝা ভরা আছে মুখ দিয়ে শুনেছি যে লোকটা জীবনে কোনদিন মিথ্যা বলে নাই অথচ সে কাফের এই বিশ্বাস তো মুসলমানের মধ্যে নাই তার মা থরতর করে কাটতেছে কি করতেছে মগিরাম তার মা কে বলল মা আমার বাবাকে তোমাকে আজকে অবশ্য বলা লাগবে যাকে আমি বাবা জানি যার লালন পালন যার কোলে পিটে করে আমি লালন পালন হয়েছি সে আমার বাবা নাকি অন্য কোন ব্যক্তি আমার বাবা আমি মোহাম্মদের মুখে শুনেছি বাচ্চারা ডিস্টার্ব করতেছে তার মায়ের চোখে ফানি এসে গেল মগিরার মা বলতেস বাবা তোমার বাবা ছিল পুরুষত্বহীন কি পুরুষত্ব আমার একটা কাজের লোক ছিল ওই কাজের লোকের সাথে আমি মেলামেশা করেছি ওই মেলামেশার ফসল হচ্ছ তুমি রসুল <laughs> তার মা বলতেছে বাবা 
তোমার বাবা যখন ব্যবসার জন্য বাইরে গেলাম ওই কাজের লোকের সাথে আমি এই মেলা মেশা করেছি ওই মেলা মেশার ফসল হচ্ছে তুমি ওয়ালিদ ইবনে মগিরা আল্লাহ আকবর বলবেন না আল্লাহ আকবর বললো যে বাবা তুমি তো অবৈধ সন্তান তুমি যাকে বাবা জানো তো ওই লোকটা তোমার বাবা নয় ওই অমুক রাখাল হচ্ছে তোমার বাবা যার সাথে আমার মিলন হয়ে তুমি দুনিয়ার মধ্যে এসেছ ওয়ালিদ ইবনে মুগির আর শানে আল্লাহ ফাকরাবুল আলমিন নাজিল করে দিলেন আমার রাসুলকে যারা গালি দেয় তারা হচ্ছে পিতৃ পরিচয়হীন অবৈধ সন্তান বাংলাদেশ ওই জাতীয় কিছু কুলাঙ্গার আছে না নাই যাদের পিতৃ পরিচয় নাই দু একজনের কথা বললেই না বললেই নয় একটা হচ্ছে যারা ইসলাম নিয়ে চুলকা শাহারি আর কবির সে বলে ইসলামী শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নাই গত সপ্তাহে গত সপ্তাহে বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক জিয়াউর রহমান সে বলেছে আসসালাম আলাইকুম নাকি বিএনপি জামাতের স্লোগান বলছে কিনা এই জাতীয় কুলাঙ্গার গুলোর জিব্বা টেনে ছিঁড়ে ফেলা উচিত তোমার মতন কুলাঙ্গার এই আল্লাহর আলো বাতাসকে বেঁচে থাকার তোমার কোনো অধিকার নাই তুমি আমার রাসুলকে রাসুলের সালাম নিয়ে বাজে মন্তব্য করো তোমার জিব্বাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে কুকুরকে খাওয়ানো উচিত কিশোর মুসলমান তুমি জিয়াউর রহমান তোমার নাম রাখা চাই যাই তোমার নাম রাখা উচিত শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর কিসের জিয়াউর রহমান তুমি কিসের শাহারিয়ার কবির তুমি তোমার নাম রাখবে শ্রী শ্রী তোমার নাম শাহারিয়ার কবির হবে না জিয়াউর রহমান হবে না বেড়া রাসুলের আদর্শ নিয়ে কথা বলো এ তোমাদের সানেই নাজিল হয়েছে ও তুললে বাহিকে জানি আমরা নির্দ্বিধা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করি যারা আমার রাসুলের আদর্শ নিয়ে কথা বলবে তারা পিতৃ পরিচয়ীন অবৈধ জারক সন্তান এতে কোনো দ্বিমত আছে কারো দ্বিমত আছে কার কার মনে কষ্ট আছে আত্মলন্ত মনে কষ্ট আছে এটা কোনো রাজনৈতিক কথা আজকে আমার রাসুলের বিরুদ্ধে কথা বলে প্রাণ যে ব্যঙ্গচিত্র করেছে এটার প্রতিবাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরে ফরজ এখন ইউটিউবের কারণে ইন্টারনেট ফেসবুকের কারণে এই যে ইউটিউব চ্যানেলগুলোর কারণে এই কথাগুলো মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বময় ছড়িয়ে যাচ্ছে ঠিক কিনা আরব বিশ্বগুলো প্রাঞ্চের তাদের পণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছে ঠিক কিনা আমাদের মুসলমানদের বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তানের মুসলমানদের কোনো খবর নাই এরপরেও বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ হচ্ছে যে আমার রাসুল যে রাসুল আমার আদর্শ যে রাসুল আমার কলিজা যে রাসুল আমার প্রেরণা সে রাসুলের বিরুদ্ধে তুমি কথা বলো রসুল আমার আলো রসাব রসুল আমার ভালো বাসাব রসুল আমার প্রেম বিরহের মূল আলোচনা রসুল আমার কাজই করমে অনুপ্রেরণা রসুল আমার আলো আসাব রসুল আমার ভালো বাসাব রসুল মারে প্রেম বিরহের মূল আলোচনা রসুল আমার কাজে করমে অনুপ্রেরণা যখন দারুণ দুঃখ নামে আমার জীবন জুড়ে যখন দারুণ দুঃখ নামে আমার জীবন জুড়ে বিফদ আফদ মুচিবতে মরি পড়ে পড়ে তখন তোমার শৈশব কৈশোর তখন তোমার শৈশব কৈশোর জুড়ায় সন্তনা জুড়ায় সন্তনা রাসল আমার ভালো বাসা রসুল আমার আলো রসাব রসুল আমার প্রেম বিরহের মূল আলোচনা রসুল আমার কাজে করমে অনুপ্রেরণা কত রকম রাজার নীতি প্রজার নীতি দেখলাম দুঃখ শুধু দুঃখ খায় রে আর কিছু না পেলাম ঠিক কিনা কত রকম রাজার নীতি প্রজার নীতি দেখলাম দুঃখ ছাড়া দুঃখ খায় রে আর কিছু না পে 
গেলাম তখন তোমার বাদর অঘুত তখন তোমার বাদর অঘুত জুড়াই সান্তনা রসোল আমার ভালোবাসা রসোল আমার আলো রসাম রসোল আমার প্রেম বিরাগের মূল আলোচনা রসোল আমার কাজে করে মে অনুপ্রেরণা রসোল আমার ভালো বাসা ঠিক কিনা সেই রাসুলকে নিয়ে যারা গালি দিবে আজকে পুরা পৃথিবীতে আফি আমার রাসুলের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে প্রত্যেক জায়গা জায়গায় প্রতিবাদ হচ্ছে মুসলমান এই প্রতিবাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরে ফরাস এই আহলে হাদিসের মধ্যে কিছু ফেতনা মতি রহমান মাদানি সবচেয়ে বড় ফেতনা এই মতি রহমান মাদানি একটা বিধু কনফারেন্স করে বলেছে রাসুলের বিরুদ্ধে যে গালি দিয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা নাকি একটা ফেতনা বলে নাই মতি রহমান মাদানি তুমি সবচেয়ে বড় ফেতনা মুসলমানের মধ্যে তুমি এক আমাদের দিনের বিরোধিতা করেছো মুসলমান বুঝে নাই এখন বুঝে এসেছে তুমি নিজেই এই হুদির দালাল তুমি এই প্রান্তের দালাল মতি রহমান মাদানি সে মদিনায় সে মক্কা মদিনায় সিরুমে বসে বসে বড় বড় ভতুয়া দেয় আর এখন যখন সারা পৃথিবী ব্যাপী ওই প্রান্তের বিরুদ্ধে কথা বলতেছে সে ফতুয়া দিচ্ছে মুসলমান নাকি এই ফতিবাদটা করে নাকি এটা একটাও নাকি ফেতনা আপনি এখানে যদি ফতিবাদ করেন আপনি চিন্তা করতে পারেন এখানে প্রতিবাদ করে লাভ কি অনেকে এটা চিন্তা করেন না এখন ফেসবুক ইউটিউবের কারণে পুরো পৃথিবী যখন একসাথে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে সব প্রতিবাদ নেটের কারণে যখন আপনার ওই যে প্রাঞ্চের সরকার কাছে যাচ্ছে পণ্য বয়কটের আহ্বান জানাচ্ছে বিগত এক সপ্তাহ তাদের হাজার কোটি মার্কিং ডলার ক্ষতি হয়েছে ঠিক কিনা তারা আহ্বান জানিয়েছে পণ্য বয়কট না করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে এটা মুসলমানদের একটা ভালো উদ্বেগ আমরা আজকে এখানে মিছিল করার কথা ছিল আগামী কালকে বাদ আসর এই মসজিদ থেকে মিছিল বের হবে ইনশাল্লাহ আসবেন তো সবাই যে আমরা প্রতিবাদ করব আপনি বলতে পারেন কেন প্রতিবাদ হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ ইসলামকে যখন আগুনের মধ্যে দিল আর একদিন কথাটা শুনাইছিলাম ক্যালিশ টিকটিকি যায় ফু দিল আর ব্যাঙ্গে কি করছে এটা কিন্তু হাদিস এটা কিন্তু গল্প নয় ব্যাঙ্গে কি করছে সবাই জানেন কিন্তু এখানে একটা ঘটনা আছে রহস্য আছে ক্যালিশকে কষ্ট করলো ক্যালিশ তোমার ফুয়ে তো আগুন নিব্বে না কেন তুমি ফু দিলা ক্যালিশ বলল আমি ইব্রাহিমকে নবী মানি না ইব্রাহিমের আল্লাহকেও মানি না নমরুদ আমার রব নমরুদ আমার খোদা এই কারণে এইখানে আগুনে ফু দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাই আমি ইব্রাহিমের বিপক্ষে নমরুদের পক্ষে বুঝিয়ে দিতে চাই ব্যাংকে কষ্ট করল ব্যাংক তোমার এই পশ্চাবে তো ইব্রাহিমের এই কুণ্ডিলা আগুন নিবে না কেন তুমি ফু দিলা ব্যাংক জব দিলাম আমি নমরুদের পক্ষে নই আমি ইব্রাহিমের পক্ষে আমি আল্লাহর পক্ষে এটা বুঝানোর জন্য আমি এখানে পশ্চাপ করেছি এটা আমি বুঝিয়ে দিয়েছি আমরা এখানে মিছিল করে জানিয়ে দিতে চাই আমরা কোনো ইহুদি দালালের পক্ষে নয় আমরা রাসুলের আদর্শের পক্ষে রাসুলের পক্ষে বুঝিয়ে দিতে চাই অনেকে আবার ফেতনা চড়াবে এখানে মিছিল কেন এখানে মিছিল হবে প্রত্যেক বাড়িয়ে বাড়িয়ে পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় এটার প্রতিবাদ হবে যারা আমার রাসুলকে গালি দিবে তাদের জিব্বা টেনে ছুঁড়া উচিত তাদেরকে ফাঁসি দেওয়া উচিত আমরা দাবি জানাই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো উচিত যেহেতু মুসলমান রাষ্ট্র প্রত্যেক রাষ্ট্র তা প্রতিবাদ জানাচ্ছে রিসেপ তাইয়ে প্যার দোকান বলেছে সে একটা জানোয়ার আল্লাহ 
يسمعون بها أولئك كل أنام بلهم عدل الله فكرب العالمين بوبيت ركورنا رب بانس زكاي بولسن زارا الله كور شكر كور رسول كور شكر قال الله ربادت ربادت كور شكر كور تارا هچ كوكور تارا كي كوكور एक आरोने रिसेप्ट है ये कर दो कन बोले जन पांच चर पेची डेन एक्सोन की पशु तारिस्तिरी एक टेस्टेटास दिसे मुसलमान देर हैजा पुल लेना की छोटे बच्चे रा बॉय फाय वो डायनिसियार डा दिखेन इन्हें सियार देख ले बालों मानुष रा बॉय फाय बेटे चार डा दिखेन नेट दा सियार दी एक्सोने एक्सोने कम जरा रसूल के विरुद्ध कथा बोल रहे हैं इस तरह मेरे विरुद्ध कथा बोल रहे हैं तादर के डाइनी वाणी ये दिवे के अस्की मिला दुन नवीर मास आलोचना गोचानों दिखी नहीं है ऐसे सी हमारा आलोचना चिलो की ورفعنا لك ذكرك عتل بعد ذلك ذنيم إنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين زادكن فرجنت تومي تمار رسول كي بيش بالو نابش با تادكن فرجنت بوري بني من دار خوي تبار بانا अकान रसूल ने दुई एक जन चाबार को तो बोले सी रसूल के को तो बेशी भालो बचते हैं आज दुई एक जन साबा दिश्तन तो दिया आलोचना शेष कर बो रसूल ने भालो बचा आस्कर ये इधर मिला दिन नवीर माफी ने मूल विषय चकी मूल विषय की मूल विषय की ये रसूल ने भालो बचा सरा जानना था शंभव रसूल न अब रसूल के बालों बच्चा मने अपने एक तो अफसी नहीं लेन अमी रसूल के बालों बच्ची रसूल के बालों बच्ची रसूल के बालों बच्ची इटा हो बे दुनिया कोनो खबर नहीं रसूल के गाली जाम नर कोनो खबर नहीं अपने अपना दौर बालों यासे ना मी रसूल के बालों बच्ची रसूल के बाले जेटा हो बे ना बालों बचार बहुत प्रकाश लग बे आमे आमर अब्बा के बालों बची कैमने बालों बची आमर बाबा ही बोले सिंस सिगरेट खावा जावे ना मैं सिगरेट खाई ना इधर ही अब्बर बालों बचा ठीक ही ना आमर बाबा ही बोले चे बाजार जावा जावे ना माँग दीवर बोले आमे बाजार जाई ना बाड़ी देता कि इधर ही रासुले शकल में लामे बाबा के बालों वाशी बालों वाशी बालों वाशी बाबा किसे बाबा बाजार जाए इसने टीवी साइज़ ना है तो तीन सौ ले बाजार टीवी से ताले बालों वाशी हो लो नहीं वो इसे लाइली मज़नू मज़नू बाले लाइली रे अने एक बेशी बालों वाशी मज़नू एर एक गोटना टा पोषित दो को तो कुछ सुरे यूसुफ लाली मज़नू कोटना कोरण आदि से आसने ये टा मिथ्या होती पर शत्तो होती परे मज़नू है ना कि लाली के बालों वाशे की करे की करे एकान लाली रे बाफ़ लाली रे आठ करेक सी देखा कुछ तो आ रहा ना मज़नू की कुछ से लाली रे बारी रे गेटे जाई लाली लाली कोई जिक्र करते से लाली देखा बाबत जन्नो ल आमार आशिक तो एक ने बोशी बेशी रोज दिन मध्य की गुट्टी से कोष्ठक गुट्टी से एक ने इतनी फोटी दिन दूसरों पे लाया ग्लास राष्ट्रीय और आज़ादों की वो कोशा करते के ग्लास और बहुत फटा है राष्ट्रीय कोशा करे राष्ट्रीय खाना तो अपना खान नहीं पेची डंडर खाना फदान मंदिर खाना तादर खावा उन्हें बोल लो तादर खाना राइटिंग गुलो की राष्ट्रीय शर्बत फटा है मोस्ट नो बोशी बोशी एक ने खाई थी से की गुट्टी से उमा आये वर किसे लोग जोने देखे से बिक्की करे ना मानुष का से साइन एक उन्हें देखे से कीरे मोस्ट नो एक ने बोशी बोशी दुफर वाला की खाए एक उन्हें आये वर मोस्ट नो लोग बोशी बोशी मोज़नू ऐसे एक ने बोझी बोझी लाई ली लाई ली जी की रिकॉर्ड है आश्चर्य मोज़नू हमारे गोदरी वालों वाले जाते रहे तो फोटी दिन तो शरबत खावे एक टू फोरिक क्या करा दरकर की करा दरकर एक दिन लाई ली ये दुफर बेला है खाली के लाश फटा दी से शायद एक टा सीर कुट लेगी दी से मोज़नू दोस्त दिन तुम्हारे 
তুমি আমাকে কতটুকু ভালোবাসো প্রমাণের জন্য আজকে শরবত দিলাম না আজকে তোমার রক্ত দিয়ে গ্লাসটা ফুরে দিবা এটা সোজানা কঠিন লাল লাল জিগির করা সোজানা কঠিন সোজানা এখন এইবার লগে যে গুণ আসলে কোনো কথা আস্তা খুললে এটা দিন নাই মজনে কি করছে কাড়ি এক গ্লাস শরবত এইবার মজনুর আশেপাশে যারা ছিল তারা বলল যে এটা সম্ভব নয় যতদিন শরবত ছিল লাইলি জিগিরে ছিল ততদিন আজকে যখন লাইলির পক্ষ থেকে রক্ত চাওয়া হলো মজনু তুমি যদি আমাকে ভালোবাসো এক গেলাস রক্ত দিয়ে দাও আজকে পুরো পৃথিবীর আফি রাসুলের আশেকের অভাব নাই আমার রাসুলকে যখন গালি দিল এই রাসুলের জন্য রক্ত জোড়ানো লোকের বড় অভাব রাসুলকে ভালোবাসা লোকের অভাব নাই কিন্তু প্রকৃত রাসুল প্রেমিক লোকের বড় অভাব প্রকৃতি ইমানদারের বড় অভাব প্রকৃত উমানের বড় অভাব প্রকৃত আবু বক্করের বড় অভাব প্রকৃত কাব্যাব খুবাইবের বড় অভাব বর্তমান বিশ্বে একজন উমরের বড় প্রয়োজন ঠিক কিনা একজন উমর যদি পাওয়া যেত বর্তমান বিশ্বের চিত্রটা অবশ্যই পাল্টিয়ে যেত একজন উমরের প্রয়োজন যোগ জামানা পাল্টে দিতে চায় না অনেকজন একজনই আনতে পারে জাতি জাগরণ এটা বর্তমানে প্রমাণ করে দিয়েছে তার ভয় এখন পশ্চিমা বিশ্বগুলো তার ভয় এখন কাফে একজন ব্যক্তি দাঁড়ি নাই টুপি নাই কোরআনে হাফেজ তাই পরে একজন ব্যক্তি রাসুল প্রেমিক ব্যক্তিটা যদিও দাঁড়ি নাই যদিও তাই পরে কিন্তু কোরআনের হাফেজ যেখানে মুসলমান নির্যাতিত সেখানেই আরদোগান যেখানে মুসলমান লাঞ্চিত সেখানে আরদোগান যেখানে আমার রাসুল লাঞ্চিত সেখানে আরদোগান ঠিক কিনা আজকে আমরা যারা দাঁড়ি টুফি রাসুলের আদর্শ মনে করি অবশ্যই রাসুলের আদর্শ কিন্তু কে দাঁড়ি এবং টুফি দিয়ে রাসুলের ভালোবাসার নাম দিয়ে তুমি রাসুলের আদর্শকে বৃত্তি করে খাচ্ছ ঠিক কিনা এ আমার আমার মুখে দাঁড়িয়ে আছে এই কারণে আমি ইমামতি করি আপনারা আমাকে বেতন দিচ্ছেন ইমামতির ভয় আমি দাঁড়িয়ে রাখতেছি ইমামতির ভয় আমি টুফে দিয়েছি ইমামতির ভয় আমি পাঞ্জাবে গায়ে দিয়েছি ইমামতির ভয় আমি মাথায় পাক দি দিয়েছি ওই বেতন পাওয়ার জন্য কিন্তু রাসুলের প্রকৃত আদর্শ আমার মধ্যে নাই যদি প্রকৃত আদর্শ আমার মধ্যে থাকতো আমি এইখানে বসেই হক কথাগুলো নির্দিদে বলতাম যেহেতু বলতে পারি না কেন পারি না আমার মধ্যে নেফাকি আছে ওই যে দাঁড়ি টুফি এটা একটা সাইনবোর্ড ইসলামের চাইনবোর্ড লাগে আমি ইসলামকে বিক্রি করে টাকা ইনকামের একটা রাস্তা তৈরি করেছি এর বাইরে আর কিচ্ছু নয় রাসুলের ভালোবাসা আজকের আলোচনা কি বলেন সবাই বলেন আজকের আলোচনা কি রাসুলের ভালোবাসা ছাড়া জান্নাত হওয়া সম্ভব আমি রামজা এই কথা কই এক বিপদে পড়ছে বড় আলোচক যারা তাদেরও কিছু মানে কথাটারে বুঝাই কয় না আর ইউটিউবারের কিছু আছে আগে ফিসে কথাটা কাটি দিই মাঝখান তুন দিছে ছাড়ি শুধুমাত্র রাসুলের ভালোবাসা দিয়ে আপনাকে জান্নাতে যাওয়া যাবে না রাসুলের অনুসরণ যতক্ষণ থাকবে না আলিমরানের মধ্যে আসে না নাই আল্লাহ ফাক রাবুল আলমিন বলেন যদি আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও বল ইন কুম তুম তো যদি তোমরা আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে আমি নবীর অনুসরণ করো ভালোবাসা নয় বুঝে রাখবে আমি নবীর কি করো আর হাদিসের মধ্যে আসছে কি আদর্শ অনুসরণ করা এটাই ভালোবাসা 
শুধু দাড়ি টুপি দেয়া ভালোবাসা নয় ফাঁকি দেয়া ভালোবাসা নয় যদি পাকি দিয়ে রাসুলকে ভালোবাসা হইত শিখেরা ফাঁকি দিয়ে জান্নাতে চলে যাইত যদি দাড়ি রেখে জান্নাতে যাওয়া যাইতো শুধু দাড়ি রেখে রাসুলের অনুসরণ না করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবার আগে জান্নাতে চলে যাবে শুধু দাড়ি দিয়ে আপনি জান্নাতে যাইতে পারবেন না রাসুলের অনুসরণ লাগবে এই কারণে সাহের বললেন তিনি কি সোহরাতে ডোবরাগি গায় কোথায় চলে গেল তোমাদের সামনে দিন বিলীন হয়ে যাচ্ছে রাসুলের আদর্শ বিলীন হয়ে যাচ্ছে কালকে আমাদের ময়ে দেন আমার রাসুল যদি তোমাকে প্রশ্ন করে ও আমার উম্মাদের আমার প্রশ্নের জবাব দাও যেই দিনের জন্য আমি বদরে রক্ত জড়িয়েছি অহুদে রক্ত জড়িয়েছি যেই দিনের জন্য আমি তাইফে রক্ত জড়িয়েছি ওই রক্তের বিনিময়ে তোমরা কি দিয়েছ আমাকে কতটুকু ভালোবেসেছ যেই দিন তোমাদের কাছে আমি রেখে এসেছি এই দিনটাকে যখন বিকৃত করেছে এই দিনের অনুসরণ কতটুকু করেছে আমাকে আজকে যাওয়া দাও দেনে কি সরাতে ডোবরা কি খায় আমি লোক কি সামনে কতটুকু ভালোবাসতেন আমার আর আপনার মতো আমার আর আপনার মতো একটা যুদ্ধের ঘটনা বলি বলবো বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন শেষ করে দেব বেশি দেরি করব না অহুদের যুদ্ধ ছোট্ট একটি ঘটনা ছোট্ট একটি ঘটনা রাসুলকে কতটুকু ভালোবাসতেন আজকে আলোচনার বিষয় হলো রাসুলের ভালোবাসা আলোচনার বিষয় কি মনে থাকবে তো না কালকে সকালে কবি নজরি কি আলোচনা করলো রাসুলের জন্ম মৃত্যু কিছু কয় না কবে যে মিলাদ নবীর মাহফিলের তুজুরি আলোচনা করলো কি আরে ভাই এটাই তো আসল মূল জিনিস যেটা দিয়ে আপনি পার পাবেন এটাই তো আপনার তো নাই ঠিক না তাহলে কি আজকে আলোচনার বিষয় কি মুখে মুখে এটা রাসুলের ভালোবাসা রাসুলের অহুদের যুদ্ধ কোন যুদ্ধ হুদের যুদ্ধে একটা পর্যায়ে গিয়ে আমার রাসুল বিপদের সম্মুখীন হয়ে গেলেন কিসের সম্মুখীন হয়ে গেলেন কাফেরের মুখোমুখি হয়ে গেলেন অহুদের যুদ্ধ মুখোমুখি হয়ে যাওয়ার পরে খালেদ ইবনি ওয়ালিদ যখন পিছন দিক থেকে গিরিফত দিয়ে আক্রমণ করল আপনাদের দোয়ায় ও গিরিফটটা দেখার জন্য গিয়েছিলাম আমরা যাওয়ার গেছিলাম ওহুদ ফাহাড়ের পাশেই গিরিফটটা আছে এখনও আছে ওই ওহুদ ফাহাড়ে উঠেছিলাম আগের মতন পাহাড় বড় নয় পাশে পাহাড়টা তো অনেক বড় কিন্তু যেখানে গিরিফত যেখান থেকে দক্ষিণ দিক থেকে মদিনা থেকে মক্কা দক্ষিণ দিকে কোন দিকে ওই দক্ষিণ দিকে সৈন্য আসার সম্ভাবনা ছিল বিরোধীরা আসার সম্ভাবনা ছিল প্রথম ধাক্কাতেই মুসলমান যখন যুদ্ধ বেঁচে গেল কাফেরেরা প্রথম ধাক্কাতেই পরাজিত আবু সুফিয়ান পিছনে হটে গেল পিছনে খালেদ ইবনি ওয়ালিদ কত বড় বীর খিয়ার কুমফিল যা হেলিয়াতে খিয়ার কুমফিল ইসলাম সে কাফের অবস্থায় বীর ইসলামে এসে তার জীবনে কোনো যুদ্ধে ফরাজ হয়ে নাই কাফের অবস্থায় নাই মুসলমান অবস্থায় দেখলো যে কোনো যুদ্ধে মুসলমান জয়ী হচ্ছে না খালেদকে ফাটাইছে জয় হাজারের আবু বক্কর রামলে ইয়াম আমার যুদ্ধে মুসলমান যখন নাস্তা নাবু হয়ে গেল সত্তর জন আহাবে যে কোরআন শহীদ হয়ে গেল ইকরাম আহবনে আবু জাহেল যখন পিছু হেঁটে চলে আসলেন আবু বক্কর সিদ্ধি কোরাদি আল্লাহ তালানু খালেদ ইবনে ওয়ালিদকে সেনাবাহিনীর প্রধান করে চিফ অফ কমান্ডার করে পাঠিয়ে দিলেন খালেদ ইবনে ওয়ালিদ যুদ্ধের ময়দান থেকে বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে চলে আসলেন সেই খালেদ কথা বুঝে আসছে কিনা খালেদ একটু ঠান্ডা ফানি আনেন খালেদ ইবনে খালেদ পিছন দিক থেকে কথাটা বুঝেন কিন্তু রাসুলের ভালোবাসা আলোচনা কি তাহলে সাবাই গ্রামের ভালোবাসা আর আমার ভালোবাসায় তুলনা করার দরকার আছে না নাই জানেন খালেদ ইবনে ওয়ালিদ চলে যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে মক্কার দিকে ফালিয়ে চলে যাচ্ছে আমার রাসুল পঞ্চাশ জন চল্লিশ জন কি পঞ্চাশ জন তিরন্দাজকে এই গিরিফত দিয়ে বলল যুদ্ধের ময়দানে আমরা জিতি বা হারি তোমরা এই ফত ছাড়িবা না 
ঠিক না এটা অনেকেই জানেন সাহাবাই গ্রাম মানুষ তো মানুষের তো ভুল আছে এটা মারাত্মক ভুল করছে সাহাবাই গ্রামের ভুল নাই কালকে সকালে উঠি কবে যে আলী মজুরি কইছে সাহাবাই গ্রাম ভুল করছে ভুল করতে পারে কি না একশো বার পারে নবীদের কোনো ভুল নাই নবীদের কোনো গুণা কোনো ভুলও সাহাবাই গ্রামের ভুল আছে কিনা এটাই মারাত্মক ভুল কেমন মারাত্মক যখন দেখল যে যুদ্ধে মুসলমান প্রায় বিজয় কাফেরেরা চতুর্দিকে দৌড়াদৌড়ি শুরু করল দেখল যে মুসলমানরা গণিমত সংগ্রহ করতেছে ওই তিরঞ্জাদে আট থেকে নয় জন সৈন্য রেখে তাদের চিফ অফ কমান্ডারকে রেখে বাকি সৈন্যগুলো গণিমতের জন্য চলে আসলো খালেদ ইবনে ওয়ালিদ তার কিন্তু মাথায় আছে এখানে গিরিপথে পঞ্চাশ জন সৈন্য আছে যার সাথে মোকাবেলা করা যদিও সে শক্তিশালী হয় তার পক্ষে সম্ভব সেও পালাচ্ছে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ পিছনে ফিরে দেখে দক্ষিণে যাত্র উত্তর দিকে ফিরিয়ে দেখে গিরিপথের মধ্যে ওই যে উপরে মাত্র নয় থেকে দশজন সৈন্য বাকি সব চলে গেছে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ চিন্তা করলেন এই সুযোগ